Assalamualaikum friends, I hope you guys are doing well. Welcome back to another video. I know you guys must be a bit shocked that it's so fast that it's coming to the video. But I was actually really missing you guys. I was missing showing you guys what we're doing. And now I'm going to show you guys what we're doing. And now I'm going to show you guys what we're doing. Hope you guys will enjoy it. So in today's video, as you guys know, in the last video, I have a lot of logic of English age curriculum. उसकी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शेयर किया था कि क्या करिकुलम है इंग्लिश का करिकुलम है कौन सी ग्रेड के लिए है इसमें किस तरह से पढ़ाया जा रहा है क्या क्या करवाया जा रहा है वो सारी डिटेल्स मैंने इस उस वीडियो में शेयर की थी आई एम गोना शो यू दैट लिंक अब ऑफ हेयर आप लोग वहाँ पर जाकर उसको क्लिक कर सकते हैं वो वीडियो देखें फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें पंद्रह मिनट की वीडियो है थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि वो करिकुलम किस तरह का है एंड ऑब्वियसली यू गाइज के नॉट बाई दैट मैं उसमें आपको ये बताया था कि यहाँ पाकिस्तान में वो नहीं मिलता तो इसलिए मैं आप लोगों को यू नो एक ब्रीफ सा वर्ड टू वर्ड तो नहीं पेज टू पेज तो नहीं बताऊँगी लेकिन पूरे एक लेसन का एक आपको प्लान बना के जो है ना जो आज जो है वो पहली वीडियो है उसकी लेसन वन की एक पूरा की एक आइडिया दे दूँगी कि इसमें वो क्या कर पा रही है एंड देन आप उससे टिप्स लेके नोट्स पकड़े मतलब नोटबुक पकड़े साथ और उस पर आपको सारे पॉइंट्स लिख लें किस किस तरह से आपने बच्चों को करवानी है इट्स रियली फन आई थिंक इट्स रियली गुड स्टार्ट फोनिक्स सिखाने के लिए बच्चों को सो दिस वट वी गेट नोट देस लेसन वन एज यू कैसे सीखिए देखिए ये टीचर्स मैनुअल है उसका एंड दिस इज रियली हैवी बुक काफ़ी मोटी बुक है लेकिन टीचर्स मैनुअल बाहर के मुल्कों में यही होता है टीचर्स मैनुअल और जो मैनुअल और जो होम स्कूलिंग गाइड होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया जाता है पेरेंट्स के लिए टीचर्स के लिए कि आपने किस तरह से कॉन्सेप्ट को बच्चों को सिखाना है ठीक है सो दिस इज़ दिस इज़ लेसन वन इसमें सबसे पहले जो है उन्होंने बताया था कि कौन कौन सी स्किल्स अचीव होंगी इस लेसन से क्या क्या अचीव करेगा बच्चा फिर हैंड राइटिंग की इंस्ट्रक्शन है एंड देन मटीरियल्स कौन कौन से मटीरियल आपको चाहिए होंगे इस लेसन के लिए विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ट्रस्ट डोंट वरी अबाउट दैट सो बेसिकली इस पूरे जो करिकुलम में जो मेन फोकस दो चीज़ों पर है फोनिक्स पे यानी कि फनेटिकली पढ़ना सिखाया जाएगा इस करिकुलम में एंड सेकेंड थिंग इज हैंड राइटिंग हैंड राइटिंग में कर्सिव या मैनुअल का आपके पास ऑप्शन है मैन्यूस्क्रिप्ट या कर्सिव आप चूज कर सकते हैं तो वो सिखाई जाएगी बट एनी अभी हम सबसे पहले फोकस करेंगे फनेमिक अवेयरनेस पे सो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये मैं यहाँ से लेके सेकेंड पेज यू डोंट हैव टू रीड दिस आपको सिर्फ वैसे बता रही हूँ कि ये पेज है तो ये पूरा का पूरा जो है मैंने यहाँ के साथ डेमो किया है एंड आई एम गोइंग टू शो यू गाइज नाउ कि वो किस तरह से है एंड आप लोग बस अपनी नोटबुक पकड़ लें उसके साथ साथ जो है ना लिख दी जाए जो जो उसमें बता रहे हैं जो जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सारी आप साथ साथ लिखते जाए उस वीडियो क्लिप को देख के उस क्लिप को और इसके बाद में आपको बताती हूँ कि वट वॉज द होल पर्पज़ ऑफ दैट गाइज और नेक्स्ट लेसन जो मैं वो आज करवाऊँगी वो है जी ये फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ए मैंने शुरू करना था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं मुझे थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा है एनी वेज अमगर चल यू गाइज जो थोड़े से मैंने पहले मैसेज के मूड से बनाए थे कि मैंने किस तरह से समझाना है या को बेसिकली इसमें आपने बच्चे को साउंड्स तो या को पहले से आती है लेकिन ये लोग इस तरह से शुरू कर रहे हैं कि आपने बच्चे को साउंड्स इस तरह से बताएं कि उसको उसकी किनस्थेटिक सेंस भी यानी कि उसमें डिवेलप हो किनस्थेटिक सेंस यानी क्या होती है कि सेंसरी फीडबैक भी आए क्योंकि सुनते तो बच्चे हैं लेकिन आप उसको जब एब वो बता रहे हैं तो वो सुनते रहे हैं तो इन्होंने जो तरीका बताया है वो साउंड्स की डिफरेंस पता चलेगा फील करके किस तरह से साउंड्स को फील कर सकते हैं ये मैं आपको भी बताती हूँ सो फॉर एग्जांपल अब आपने बच्चे को स्टार्ट करना है दो साउंड्स की एग्जांपल दी बी की एंड पी की ब एंड फ इन दो से शुरू करते हैं अब आपने बच्चे को बोलना है कि वो ब बोले ब एंड देन यू आज क्योंकि उसकी माउथ की शेप को के बारे में वो सोचे कि वो किस तरह की बननी है बम फ सेम लिप्स बंद करते हैं एंड देन एकदम खुलते हैं ब फ ठीक है अब ये तो एक होगा कि एक चीज़ होगी माउथ की शेप बंद होती है एंड देन खुलती है पॉप एकदम खुलती है अब दूसरी चीज़ क्या है ये उसने एक चीज़ नोट कर ली माउथ की शेप सेकेंड चीज़ जो वो नोट करेगा वो है कि एयर हाथ अपना जो है मुँह के आगे रखे एंड देन अब बोले ब तो कोई एयर बाहर नहीं आती हवा नहीं निकलती जब आप ब बोलते हो ब लेकिन जब आप फ बोलते हो तो बच्चे को हाथ पे फ एयर फील होती है ये दूसरा एक डिफरेंस हो गया एंड देन एक और तरीका होता है कि आप अपनी डाक बच्चे को बोले वो बन करें एंड देन फिर बोले एंड देन सी वी कैन स्टिल से ब बोली जा रही है ठीक है थर्ड फोर्थ चीज़ जो है वो थ्रोट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इससे ये जो बच्चा चेक करेगा थ्रोट पे अपना ऐसे हाथ रखे और अब बोले ब फिर बोले 
अब नोट करें कि वाइब्रेशन किस लेटर की बोलने से हो रही है ब, ब बोलेंगे तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन फील होगी वाइब्रेट करेगा आपका थ्रू बोलेंगे कुछ भी वाइब्रेट नहीं होगा तो जब आपको वाइब्रेशन फील होती है ये आपका वॉइस बॉक्स होता है जब आपको वाइब्रेशन फील होगी तो इस उस लेटर की साउंड को वॉइस्ड साउंड बोलते हैं एंड जब नहीं होगी तो उस लेटर की साउंड को अनवॉइस्ड बोलते हैं अन यानी कि नॉट से सो नो वॉइस नॉट वॉइस ओके सो द नेक्स्ट इज एफ की एंड पी की साउंड इसमें सिमिलैरिटी आपने बच्चों को पहले पूछना है कि नोट करें कि ये एक जैसी कैसे है अब आप जब बोलते हो तभी हवा आती है बाहर बोलते हो तभी हवा बाहर आती है तो इसमें डिफरेंस फिर क्या है क्या डिफरेंस है जो है आप अपने ऊपर वाले दांत जो है वो नीचे वाले लिप्स पे रखते हो और हवा आती जाती है इट कीप्स कमिंग आउट जब आप एफ की साउंड बोलते हो हवा आती जाती है पी की साउंड में बोलते हो तो सर एक एक पॉप यानी कि हवा एक दफ़ा बाहर आती है करके जस्ट पॉप डाउन बस वर्ड यू सी एक अ शॉर्ट पफ ऑफ एयर वेन यू से पी इज जस्ट अ शॉर्ट पफ ऑफ एयर कम्स आउट ओके एंड द लास्ट वन फॉर टूडेज लेसन इज वी की एंड एफ की साउंड कंपेयर करनी है सो वेन यू से और अपना हाथ अपने थ्रोट पे रखिए अपने वॉइस बॉक्स के सामने तो आपको वाइब्रेशन फील होगी एंड वेन यू से तो आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगी यानी कि एफ जो है वो अनवॉइस्ड साउंड है एंड वी वाइब्रेशन फील हो रही है वॉइस्ड साउंड है और ये दोनों एक जैसे कैसे हैं क्योंकि दोनों में आप ऊपर वाले दांत जो है वो नीचे वाले लिप्स के ऊपर रखते हैं सो इस तरह से बाई पुटिंग आर माउथ इन डिफरेंट शेप्स एंड टर्निंग आर वॉइस बॉक्सिस ऑन एंड ऑफ वी कैन मेक डिफरेंट साउंड These sounds make up words eventually. Okay, let's do it. <laughs> okay, can you uh, put your feet down, please? So, to, yeah, yeah. Do you know how you make sounds? Yeah. How do you make sounds? Mm -hmm. By changing the shape of your mm -hmm. mouth. Sometimes, sometimes you put your tongue between your mm -hmm. know, teeth. Sometimes your teeth mm -hmm. on the lips. If you change the shape of your mouth, mm -hmm. you can make new sounds. So, uh, can you make the sound b? What happened when you say ba? Can you keep your mouth open and say ba? Ah. Uh. No, you can. You have to close your mouth like this. Ba. Ba. And now can you say ba? Ba. Can you keep your mouth open and say ba? Ah. Uh. No, you cannot. <laughs> See now. So when you say ba and when you say ba, your mouth shape is the same. You have to close them and ba and ba. Now, can you put your hand like this, like this? Don't touch it. Just like this, away. And, and yeah, can you feel some air coming out? Yes. And what about when you say ba? Ba. No air ba. coming. Ba. Only a little bit. Yeah, maybe because you're not saying it right. When you say ba, you don't let the air come out. Say ba. Ba. Now say ba. Ba. Say ba. ba. Can you feel the air? Yes. Yeah. See, this is how B. I should say hardy. Yeah. Be super watching. Now can you plug your nose and say b? B. Can you say it? Yeah. yeah. And what about when you say? If I do it so hard, I cannot say b. Can you I say b? B. B. Yeah, you can still say it. And what about this is the fun one when you put your hand on your throat. Now say b. B. Can you feel it vibrating? Uh, and say b. Can you say b now? B. Is it moving now? No. no. Are you in a Only when you say uh, yeah, and also some letters say uh, b, b, it vibrates. Yeah. So all the uh, letters, you know what is vibrating? Yeah. This is a voice box. You have a voice box inside. A little bit only. Everyone has a voice. Uh, well, I only have a little bit. Yeah. So when you uh, when your voice box is moving, those letters are called voiced. Those letters make voice. I did in my I did so it in my box when uh, I'm saying the letters. Yeah. So now tell me, is b voiced or is it unvoiced? Un means no voice. B. Yes. It's voiced. Voiced. And p. Say p. P. It's moving. No. Mm -hmm. So then the p is 
unvoiced. P? P? P is? P. We only have their neck and our neck. We only have air in our neck. Yeah. Why do we have to explain so much? What's your name? Okay. Uh, How about we move on to the next two letters? <laughs> Can you say, check the air coming out? Yeah. Yeah. And what is your mouth shape? When you say, no, no, not the plug, <laughs> don't plug your nose. You put your teeth on your bottom lip. Can you say, uh, without putting your teeth on your bottom lips? No. You can say, if you put your teeth I can only on the lips. say like this. But you're putting your teeth on the lips, that's why you're saying. <laughs> and now say, pa. Pa. So both are, what happens? Both are Look. Is, is there oh, air coming out when you say? And when you say, pa. Yes. Pa. Is yeah, air coming out? Pa. Yeah. Then what, how are they different? Both of them you know, makes the air come out. But how are they different? Do you know how? Because when you say the air also keeps... Also when sometimes say Yeah, when you say the air keeps coming out. Can you say See, the air keeps coming out. But when you say puff, when, when, what happens when you say puff? The air doesn't keep coming out. When you say puff, it just, it's just a puff of air. That's it. But when you say, it keeps coming. I hate explaining. Yeah. Now the last one is, and look, teeth on the lips, and teeth on the lips. Both have teeth on the lips. Okay, listen. Listen. You have to explain. This book is, you have to explain a lot. This is the last one. If you do this right, then you're good. Is the last one. Put your head on your throat and say, mm -hmm. Mm -hmm. Can, you, can you feel it moving? Yeah. So is it voiced or is it unvoiced? Yeah, it is voiced. It is voiced because it's moving. Now say, <laughs> No, no, not like this. Is it moving? Yeah. No, no, do it right. Do it right. Is it moving? No. Is it voiced or unvoiced? Unvoiced. Good job. High five. You did it. Now we introduce just to you guys. Okay guys, so you guys have watched that clip now. So I hope you guys have enjoyed it. I think it was really fun. When you will inshallah try with your kids, I think that you will find it really funny. And it's good if they're finding it funny, and if they're enjoying it. And uh, so inshallah, it will be better to learn this way. Okay, so I'm going to show you a little summary that the whole purpose of this was. ये तो आपको समझ में आ गई होगी कि साउंड्स तो आप ऐसे भी बता सकते हैं लाइक ए फ्लैश कर दिखाएं ए बी का फ्लैश कर दिखाएं ब ख पर इस तरह से बच्चे इन्हें की जो फील कर रहे हैं ना तो नाउ ही विल नो इन लाइक डिटेल इन हिज माइंड कि किस तरह से हर साउंड डिफरेंट क्यों है किन वजहों से डिफरेंट है जो इस बताया गया इस लेसन में माउथ की शेप डिफरेंट होगी हवा किस तरह से निकल रही है मुँह से बाहर वो अगर चेंज होगी तो कुछ और साउंड निकलेगी एंड तीसरी चीज़ वाइब्रेशन जो वॉइसड एंड अनवॉइसड जो आपका वॉइस बॉक्स है दैन इसके बाद जो लेसन है उसमें एक नेजल साउंड्स भी आएंगी यानी कुछ ऐसी साउंड्स यानी कि कुछ ऐसी साउंड्स हैं जिनमें जिनको आप नाक बंद करके नहीं बोल सकते तो उनको नेजल साउंड्स कहते हैं तो जो पहले जो फोर टू फाइव लेसन है ना उसमें ये थोड़ा सा इस तरह से बताया गया है वॉइस एंड वॉइस ज़्यादा है उसके बाद ये कम हो गया उसके बाद ज़्यादा गेम्स है जिसमें आपने जंपिंग हॉपिंग और मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं साउंड्स की ही लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वो फिजिकल है तो आई थिंक बच्चे वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे इन शाला आई वोट शेड का इस दैट एज वेल एक कुछ टिप जो इन्होंने इस बुक में दी हुई है वो ये है कि आप मिरर के सामने करके भी बच्चों को डिफरेंट साउंड्स बुलवा सकते हैं मे बी दिन इन्जॉय दैट छोटे से मिरर साथ रखें हमने तो ऐसे कुछ नहीं किया लेकिन मे बी यूर किड विल इन्जॉय दैट कि जब अपनी वो शीशे के सामने जब आप डिफरेंट उसको बोलेंगे बोले तो अपने लिप्स वगैरह देखेंगे किस तरह से वो चेंज हो रहे हैं दिस साउंड्स सो दिस इज़ वन टिप ये बुक के बेसिकली 
साइड पर छोटे छोटे टिप्स भी उन्होंने दिए होते थे वो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ और क्या अच्छा एक और चीज़ उन्होंने लिए कि जो वॉइस और अनवॉइस वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई है अगर बच्चे को मुश्किल हो रही है समझने में कि क्या है तो आप बच्चे का हाथ अपने थ्रोट पर रख के आप बच्चे को फील करवा सकते हैं एंड ऑल्सो सर के इतनी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर बच्चे को वॉइस और अनवॉइस की समझ नहीं आ रही रेदर जस्ट हेल्प दिन टू एक्सपीरियंस हाउ द साउंड आर फॉर्म दैट्स ऑल डोंट वरी अगर उनको वॉइस और अनवॉइस की अभी समझ नहीं आ रही एंड मुझे लगता है कि जब अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे को पहले एक दो लेस में लेसन में समझ नहीं आ रही होती है लेकिन इवेंचुअली उसको आ जाती है यू कीप डूइंग इट द मेन आइडिया इज़ टू जस्ट कंटिन्यू डूइंग इट हार मन के छोड़ ना दे सब कुछ करते नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा बल्कि इन फैक्ट कभी ऐसा भी होता है कि आपको थोड़ी सी ब्रेक देनी पड़ती है जब बच्चा नहीं भी सीख पा रहा तो आप हफ्ते दो हफ्ते की ब्रेक देने के बाद दोबारा भी जब आते हैं तो तब भी वो फिर पिक कर लेता है तो ये भी एक टिप है बेबी वाइज कैन डू दिस एज वेल अच्छा सो दिस वॉज द फर्स्ट फार पार्ट फिनेमिक अवेयरनेस वाला Uh, अब जो सेकेंड पार्ट है वो है ब्लेंड कंपाउंड वर्ड्स ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बताया था आप वो वीडियो अगर आपने देख ली हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इस बारे में बात कर रही हूँ ब्लेंड कंपाउंड वर्ड्स तो इसमें बेसिकली सिंपल सा एक ये है कि कुछ आप पिक्चर्स जो हैं वो इनफैक्ट मैं सोचिए आई विल टू एक्चुअली कलेक्ट सम पिक्चर्स कंपाउंड वर्ड्स की कंपाउंड वर्ड्स क्या होती हैं जो ज़्यादा वर्ड्स से मिल एक वर्ड बना होता है जैसे कि नोट बुक सो नोट एक अलग एक से एक वर्ड है एंड बुक भी अलग से एक वर्ड है तो दोनों को मिला के एक और वर्ड बन जाता है तो इस वर्ड को कंपाउंड वर्ड कहते हैं कंपाउंड यानी कि ज़्यादा से ठीक है तो जो सेकेंड पार्ट है बुक का मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या करना है फिनामिक अवेयरनेस वाला किन स्टैटिक सेंस वाला साउंड वाला वो वाला पार्ट हो गया ठीक है अब सेकेंड पार्ट जो आपने करना है बच्चे के साथ सिखाने में वो ये ब्लेंडिंग कंपाउंड वर्ड्स वाला है तो इस पर फिर आपने बेसिकली सिर्फ आपने दो वर्ड्स ऐसे बोलने हैं बच्चों को सामने वो पेपर है जो मैं आपको शेयर करूँगी आपके साथ वो प्रिंट किया हुआ है तो आपके सामने रखा हुआ है आपने बच्चों को बोलना है जैसे नोटबुक उस पर है उस पर पिक्चर है नोटबुक की तो आपने बच्चों को बोलना है नोट एंड बुक so can you glue them together or blend them together and say the word out loud और फिर वो उसको पेज पर ढूंढ के मुझे बताओ कि वो कहाँ आए तो आप इस तरह से मुझे बोलेंगे नोट बुक फिर बच्चा उसको ग्लू करेगा ब्लेंड करेगा ये टर्म आपने बार बार यूज़ करनी है ब्लेंड दैम टूगेदर सो दे नो ब्लेंड क्या होता है शुरू में ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं आप वर्ड ग्लू दैम टूगेदर यू नो तो देन ही से नोट बुक ओ वर इज़ अ नोट बुक वेर इज़ द नोट बुक ऑन द पेज टूटू ढूंढेगा उसको वो सर्कल करेगा सो दिस इज सिंपली दैट्स इट सिर्फ यही है सेकेंड पार्ट है इस बुक का कि इसमें ब्लेंडिंग पहले पार्ट में फोनिक्स सिखाई जा रही है एंड सेकेंड पार्ट में साथ ही उन्होंने ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट भी वर्ड्स के थ्रू सिखाना शुरू कर दिया है फिर ऐसे कोड वर्ड है फुटबॉल पॉपकॉर्न बैग पैक सेल बोर्ड एयरप्लेन लैपटॉप बटरफ्लाई जैसे आइए ओके एंड दी थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज दी हैंड राइटिंग पार्ट तो ये जो मैंने मैंने क्लिप इसका बनाया हुआ इस वीडियो का मैं उसमें थोड़ी सी डिटेल आपको बताती हूँ किस तरह से अच्छा सॉरी आपको थोड़ा सा शायद वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा होगा ये वाला पार्ट जो वीडियो का मैं बना रही हूँ दूसरा वाला क्योंकि मुझे दूसरा आप लोग देख रहे हैं जो डेमो देख रहे हैं डेमोस्ट्रेशन वो एक्चुअली मुझे तकरीबन फोर वीक्स आई थिंक हो चुके हैं उसको बनाए हुए सो दैट्स वाई आप लोगों को थोड़ा सा इसमें शायद मैं देश बोल रही हूँ इसमें थोड़ा सा मैं स्लो बोल रही हूँ सो मे बी आई वॉज इन अनदर मूड दैट टाइम बट दैट्स वाई यू नो दैट्स बट डिफरेंट एनी वेज सो एन्जॉय दिस हैंड राइटिंग पार्ट ना ओके जी तो ओके जी तो एक तो ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट होगा जब ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमने कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश एम ही होता है कि आप दो चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन या तो आप मेन्यू स्क्रिप्ट यानी कि चूज़ करें जिसमें सिंपल जो इंग्लिश के लेटर्स आप लिखते हैं दैन यू कैन चूज कर्सिव तो मैंने कर्सिव चूज़ की थी तो ये बुक इसकी वर्क बुक जो है वो सब कर्सिव राइटिंग की एक्सप्लेशन जो है इसमें है तो इस पर हम देखा कर रहे हैं कि ये इसके साथ आता है वाइट बोर्ड एंड इसके तो इससे पहले मैं लोगों को समझाऊँगी कि उसे पूछूंगी कि क्या आपको नज़र आ रहा है कौन कौन सी लाइंस नज़र आ रही हैं किस तरह की है आप सुनना होता है बच्चे की वो क्या एक्सप्लेनेशन देता है तो फिर प्रॉपर्टीज़ के नजर कि ये लाइन्स हैं एंड डॉटेड लाइन्स हैं अब इसमें फिर आपने बच्चों को बताना है कि जब से जो नीचे वाली है इसको बेस लाइन कहते हैं एंड बेस लाइन वो होगी जिस पे आपके सारे लेटर्स जो है वो बैठेंगे दे विल सेट ऑन दैट एंड स्पेशली जो कर्सिव में जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो सारे बेस लाइन से ही शुरू होते हैं ठीक है ये एक चीज़ होगी लेकिन फिर आपने उसको टॉप लाइन का बताना है कि ये टॉप लाइन है ये नाम देने से आसानी हो जाएगी कि जब आप बच्चों को लिखना सिखा रहे होंगे तो इनकी जैसे इंस्ट्र
एंड देन जो डॉटेड लाइन है इसको मिड लाइन कहते हैं अब आप अच्छे से पूछे जब आपने एक्सप्लेन कर दिया फिर आपने उससे पूछना है कि अब मुझे बताओ कि बेस लाइन कौन सी है एंड जब बच्चा गलत बोलेगा तो आपने एक साउंड निकाल दिया बज करके एक टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन है कि जब बच्चा गलत बोलेगा तो बजाय इसके क्योंकि इसे कि नहीं 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 ये नहीं ये गलत है आपको पता नहीं जिस से नो जिस मेक इट फॉन दिस इज़ बट दिस बुक एंड देन आप उसको प्यार से बोल सकते हैं कि जब आप मुझसे पूछो और जब मैं गलत करूँ तो आप बज करो और फिर आप उसे प्यार से बोल सकते हैं कि क्योंकि मुझसे भी कभी गलती हो जाती है तो दिस इज़ जस्ट टू मेक द चाइल्ड फील कम्फर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट कि गलती होना इट्स नॉट अ बिग डील जस्ट प्रैक्टिस मोर एंड दैट विल गेट बेटर तो सबसे पहला स्ट्रोक जो हम सीखेंगे उसको जी कहते हैं स्विंग स्ट्रोक इट लुक्स समथिंग लाइक दिस यू कैन सी सो बेस लाइन से शुरू करके स्विंग स्ट्रोक मिडल लाइन में जो है तक लेके आ रहे तो दिस इज वो टू गेट अ प्रैक्टिस ऑन टू डे दैट सेट वाइट बोर्ड पर करेंगे जब वाइट बोर्ड पर हो जाएगी प्रैक्टिस तो फिर आई कैन कम टू द वर्ल्ड बुक इसकी जो वर्ल्ड बुक है इस पे सेम वही पेज है इस पर वो प्रैक्टिस कर हाउ मेनी लाइन्स टू सी आर दे डिफरेंट आर दे डिफरेंट लाइन्स वी हैव टू लाइन्स एंड वन डॉटेड लाइन दिस इज अ डॉटेड लाइन You have this is the last one, okay? Then you you will get your second sticker for today. How many stickers do you need today? Five stickers? Four. Yes. Okay. Or maybe uh, four. Okay, we will see. Uh, Achha, look at this. Okay. This the, these lines they have names. This is a base line. Mm -hmm. Okay. And what is this? Is it on top? So it's the top line. Listen, listen. What line is this? Base line. Base line. And this one is top, top line. And which one is this? Is it in the middle? So it is. Is it in the middle? Then it's a mid line. Can you say mid lines? Mid line. Okay. Now I'm gonna ask you. And if you say it wrong, then I'm gonna say bzz. And you're gonna do the same later for me. Okay. Which one is the mid mid line? Which one is the top line? Which one is the base line? Now you have to ask me. If I do it wrong, you have to say bzz. Ask me which one. Which one is the dot line? Uh, there's. Do you mean the base line? Yeah. You have to say bzz. Bzz. Mm, I did it wrong. If I do wrong, then you say bzz. Because sometimes I I don't know things. No, yeah. Okay, now we're gonna do one stroke. This this is called a swing stroke. You know, all the letters they're gonna sit on the base line. All letters. They get. Sit on the base line, and all small letters in cursive writing they start from the base line. Okay, look. First, Mama is gonna make one stroke. We are gonna make a swing stroke. How do you do it? Look here. Look here, Yai. You start here, and you make a slight sort of a swing like this. Can you do this one? Uh, here, and it will start from the base and stop at the midline. Make a swing stroke. Yeah. Okay, guys. I really hope you guys enjoyed this video. I hope you. एक्चुअली इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा सो दिस वॉज द लेसन वन फॉर टू डे जो मैंने आज आप लोग करवाया है एंड देन नेक्स्ट इन शाला फिर मैं क्योंकि ये अभी पहला लेसन था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा मैंने टाइम लिया आप लोगों को समझाने में ताकि कुछ मिस ना हो जाए आप लोगों को मतलब हर चीज़ ठीक से समझ में आ जाए बट इन शाला आगे फिर मैं ये करूँगी कि मैं थोड़े से लेसन जरा कम्बाइन करके मे बी टू लेसन टू एंड लेसन थ्री हो या लेसन फोर भी मे बी साथ में ला के कम्बाइन करके मैं आप लोगों को बताऊँगी किस तरह से करने लेकिन आपने कम्बाइन नहीं करना आपने एक लेसन को पूरा हफ्ता देना है हमने इस तरह से किया ये कि हमने पूरा हफ्ता दिया आखिरी कुछ लेसन जब हम आगे जगह के हाई ऑलरेडी फोनिक्स कर चुके हैं तो फिर मैंने थोड़ा सा स्पीडअप किया लेकिन अगर आप पहली दफ़ा करवा रहे हैं फोनिक्स तो आपने हर लेसन को पूरा हफ्ता देना है आपने जल्दी नहीं करनी जल्दी करने से कभी भी फ़ायदा नहीं होता बच्चों को द मोर आप री इनफोर्स करेंगे कॉन्सेप्ट को उतने अच्छे वो बैठते जाएंगे बच्चे के दिमाग में फिर अगले लेसन को करना उतना ही आसान होता जाएगा ठीक है ओके देन सो एम गिन गो नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी इन द नेक्स्ट वीडियो फी एम आर अल्लाह